，应该按照您的要求 ，EMS 亲自送到您手上。仙人跳啊，业绩不怎么样，旁边走的道挺多的。上一次面试明明是我找到了邱先生，也是我留住他的，结果你最后还是因为偏见没有录用我吗？那你知道吗？我对你偏见越来越深了。我告诉你，像你这样的女孩，我见多了。见怪不怪。好，我早晚让你看看，我和你心里面的这样的女孩不一样。嗯、陆远扬也被时光捅了一刀，他想到了严寒，想到了他帮自己系上这条领带的画面。之前的设计方案跟市场份额的分配都谈得好好的，在签约之前，他们临时转成幺零五。我觉得咱们公司啊，一定有内鬼。你觉得可不可能是 Steven？ 毕竟在这个时候，最希望客户流失的人就是他。我觉得现在不是找内鬼的时候。客户代表在里面吗？在呢，一直吵着要走。嗯，不过 Lisa 给的消息是。灵媒也怕煮熟的鸭子跑，所以他们一定会在晚饭之前签约。哎，林林先生，要不您再喝点咖啡，等一下，我们陆总马上就到了。不用了，林先生，合同方面有什么问题的话，我们能再商榷。没有什么好商榷的，我只是个客户代表，做决定的是我们的老板。我们老板觉得你们广告的方案更好，更利于绿星家具城的推广。林先生。我们的媒体资源并不比林美差，而且之前您跟我们合作，也是因为我们的投放范围更广。不是，但是我们老板现在改变主意了，他觉得林美广告的策划更用心。我们的家居城追求的是高端的品质，广告的质量当然有所要求。李梦佳说了，你想说的，我们都考虑到，我们公司的选择就是林美。好。既然都已经决定了，我就不勉强你了。我再多说什么也是画蛇添足嘛。这样留下一个好印象，以后还能合作。好呀，夏强，送林先生出去吧。呃，林先生，你看你来都来了，要不我再请你喝杯咖啡？不用了，喝过了。啊，我看您都没动，是不是喜欢喝茶呀？我们这儿有上等的龙井啊，大红袍啊，还有，哎，这边去。林先生，这个呢是公司给你准备了一点小点心，要不您路上吃？哎呀，哎呀！哎呀呀！哎呀，林先生，你怎么搞错了？方飞啊，哎，快带林先生去那边擦擦鞋。哎呀，去把每一层电梯都按一下，快点。林先生，这手忙脚乱，对不起啊。您看这样行吗？哎，行了，行了行，走。要不然那蛋糕我再给你买。还蛋糕。嗯。
，先生，这边请。好了，不用送我，我我送送你吧。这边。Please, goodbye. 拜拜。我正好找你呢。哦，下次下次。哎哎，对对对对对，呃，手手人我。哎，喂，钱还没。我们广告的创意团队可以说是全中国最好的。我们所有的 case 都需要创意人员长期对产品的了解。我们自己的团队。很多人这次都买了贵公司主推的卧室产品，呃，我们的理念是，只有让产品融入到生活，广告里才能有家的感觉。虽然这次我们是第一次合作，但我也希望您不要见外，有什么要求尽管提。来，这边请。好。我们给出的条件呢，无论是从设计、营销渠道，还有其他方面，都会比奥利斯好。<笑>我非常喜欢你们的团队。<笑>各位，这样板板的家具都是这次的力推，都是欧式的简约风，你们可以随便看看。大家这边请。哎，这款柜子呢，是我们今年最新款的设计，大家可以看一下。等等。就是这柜子，我要的。小姐，这个得提前预定。我就是订好了，到现在都还没有送货，所以今天我就要把它带走。这个是样品，不能卖。没关系，我出双倍价钱。小姐，不好意思，这个不是钱不钱的问题。对，这不是钱的问题。这是你服务态度的问题。我告诉你，我们家的钱，我给你买这个家具，买你们整个家具城都绰绰有余。做生意叫什么变通，不就是为了赚钱吗？你今天这柜子不卖给我，还就不走了。哈，焦小姐，你别着急，可能是误会。这个柜子肯定是你的，玲玲，待会把这个柜子妥当的、完美的打包好，送到这位小姐的家里。不好意思，没关系。啊，各位，我们后面还有其他样板房，不如去看看吧。好。站在那儿干嘛？你搬啊？你稍等。谢谢你这么说啊，你演戏也挺好的，有经验的。我也算是帮你一次了吧。我有让你帮我吗？陆远洋，我也算是帮了你了吧？你有五分钟不行吗？五分钟对你来说有多重要？对我来说很重要。就五分钟。五、四、三，什么意思啊？二。一，啊，过来，过来，我告诉你，从刚刚楼上到现在啊，正好是四分五十五秒，时间到，拜拜。
悔了。上车吧，你再帮我一个忙，给你十分钟。我不。有病吧？那那个大哥，那个不好不好意思啊，我我以为是我朋友呢。知道，我信用卡都被偷了。你都知道了。哦，我跟你说呀，你别太伤心了，你知道吗？我有句话说得好吗？不要天长地久，只要曾经拥有，你已经拥有过了。你给我拿上。我跟你说，我已经看清楚那个贼的模样，红黑抹角，光头，一身黑衣服，一看就不是什么好东西。我可以跟你一块去公安局，咱们俩画像。那是我爸公司司机。啊。怪不得你表现那么淡定呢，不是以司机的身份去偷车啊？哎呦，这贼真够卧薪尝胆啊！你好，你这想象力也太丰富了吧？嗯。哎，我跟你说个事儿啊。嗯。今天晚饭请我吃好，我现在一分钱。你还吃得下去饭呢？你赶紧去公安局报案去吧，我跟你一块儿去。报什么案？哎呀，占我便宜是吧？啊？哎，你这人怎么回事啊？我这一说让你请客吃个饭，你打什么岔啊？是不是听说我没钱了，果断要跟我绝交啊？大妈，我又不是破产啊！我这卡跟车都是我爸收走的，他只是觉得我这回国以后无所事事，想给我点教训，想让我证明给他看我是一个有价值的人。喏、哦，你看那桌上的东西。梦露夜总会承包企划案，这么土的名字。这是我爸的夜总会，他硬要租给我一天，说是我在这一天之内，哪怕挣够一万块钱，就算没白送去英国读书。嗯，我跟你说，我这种生活在金字塔顶端的社会指导者，听到这种消息，当然临危不乱，马上给我妈打一电话。让我妈给我办张新卡 ，Do you understand？ 我当你有多大能耐呢？啊，搞了半天不就是你爸扣了你的卡，找你妈妈那儿哭去吗？我说呢，现在怎么世风日下的？那么半天社会领导层都是你这德行。屁！我爸妈一直闹离婚，从我生出来那会儿开始，他俩一直吵架，吵了十年，终于把婚给离了。到那时候，我才得到我人生中最大的宝藏。杨奇飞，你怎么能这么想呢？你知道吗？对于一个人来讲，幸福的家庭才是他一生最大的财富。哎，我看你也挺可怜的，孤魂野鬼。算了，我给你做顿饭吃吧。不是你说这小丫头行吗？啊？
这都过去半个小时了，我看你怎么一点也不慌啊？他不是我们的人，你就这么相信他？如果找我们自己公司的人出了事儿，谁也跑不掉。上面如果有状况的话，李嫂会威胁我的。哎，老大，你说有一天要是我出事儿了，你是不是也能撂下我不管了？我跟你共事这么多年了，我脑袋没有一天没有想把你开除的念头。你说你这样的工作伙伴哪儿找？我怎么可能把你放下？怎么说话呢？啊，咱们这是术业有专攻。你聪明，没错。可是我也有优点啊，我仗义啊。当时严寒把你给甩了啊，是谁？是谁陪着你上段山下过海了？啊，你说谁？那个，我不是故意提起来的啊。刚才那个，说高兴，别介意。你爱提就提呗，都过去这么多年了，谁会在意啊？就就是就是，你看这都这么大岁数了，谁跟往事过意不去？是不是？我可是忠心耿耿跟你这么多年。是啊，现在做事没有你添乱，我都不习惯了。不等了。走吧。哎，是不是得到通知出事了，准备自己跑掉，把我一个人丢在这儿了？我收到信息是十分钟以前，我已经等你十分钟了。你不顾我的死活，还想让我感谢你？我可没那么高境界，陆远洋先生，我就知道你是个过河拆桥的人，所以不好意思。回扣的证据在我包里，不在你手上。现在换我给你十分钟时间，我现在就去你谈判的地方等你，所以你考虑清楚，要么跟我合作，要么等一下那面，也许就是我们这辈子最后一次。一会儿见。这姑娘挺有性格，啊，我喜欢，喜欢个屁呀、啊！赶紧的，去酒店。嗯。我已经多等你五分钟了。我可没答应要跟你合作。没有让你答应我。我跟你不一样，我不会在这种时候威胁别人。我也不想成为你抢回订单的阻碍。OK。林天海的事情你还记得吧？你说什么？记性好的不是只有你一个人。十年前你到我家的时候，我就记得你。前段时间我要找工作，我第一个想到的就是你。现在我想保住工作。我第一个想到的还是你，你不觉得好奇吗？你该不是认为，当年我跟你家门口，你爸开恩给了我一个机会，今天我就要还你一个吗？你把我看得太轻了，我只是觉得你会理解我，一个人在最落魄的时候是什么样子。我知道你和我爸
跟他出了事找你去顶帮。那些让人开心的事，他得到报应了。他最好的朋友背叛他，骗他，最后丢下我跟我妈自己跑。从此以后，你们就过上那种哪儿都是家，哪儿都不是家的。所以我不想像我爸，也不想像我妈，但要摆脱这种命运有多难？我想你比我清楚。我们都想赢，赢就是我们的本能，是留在血液里的东西。因为我们知道，如果想要改变命运、改变这种宿命的话，只有一条路可以走，那就是赢，而且要赢到最后。这种感觉我知道你懂，所以我希望你一会儿能赢。你在这等我。提到的是，待会再说。父亲的背叛，母亲的抛弃。乔安太明白，只有赢过生活的艰难，好像赢了一场场比赛，就能离幸福近些。此刻的陆远扬，既然有点理解了乔安不顾一切想要证明自己的心情，因为他们是相同的人。不懂幸福，背叛面前，他们却同仇敌忾。你对他后悔，啊？你尿急啊？喂。便秘，笑什么？笑到最后了。嗯、你一直在外面，是想要表达你的诚意吗？我是想，万一你没成功，有人打你，我还可以帮你叫人。那你就用讲话的，喝一杯，喝酒。赶紧喝啊！来吧，你的卡不能买，不能买，你看清楚，这不是我爸的卡啊！老板叮嘱过您，递过来卡都不能买。刷你刷哪那么多废话？出声我扛着。老板特意交代过的，叫做你就别为难我了。这人到底怎么？刷我的卡，刷我的卡，都一样。不行不行不行不行不行不行！我怎么能让你们买单呢？对不对？他拿回去。哎呀，刷我的吧，拿生活费我理解的。来，那你走了，走了走了，拜拜。你到底想干嘛呀？啊！我告诉你，那老东西到底要干嘛？啊！不是这样，马上就十二点了，咱们这个房间刨去成本，离你八千，离老板给你定目标还差两千。我靠！你又能这么认真呀、啊？啊！这样，我现在出去给你取两千，等着啊！不行的，老板说不能要你买的单，我得监督你，他也是为你好。真是个狗腿子，你知不知道？是是是，我就是狗腿子。江总，你就别为难我了，差十分钟就十二点了，你赶快还是想想办法吧。那你还告诉我，哪个房间现在还能挣到钱？哦，云水间还有客人。嗯
你好。小点声，我没聋。我跟你说，我今天的余额还差两千，都让你给拖的。什么叫让我给拖的？我又不是陪酒呢。能你弄一帮帅哥来，你不让我进去玩啊？你干嘛让我陪老头啊？活该你没完成营业额，我告诉你，怎么着？好车和卡都没了吧？没了没了都没了。你少给我废话，起来！干嘛呀？起来！不是你这算哪门子工作呀？让老头摸我大腿吗？你觉得我这条腿值两千吗？就你了，你别挑了。我不去，什么我不去，我不去。各位观众，哎，大家好。这一位是本店的头牌，今天他要为大家唱上一首歌，大家掌声欢迎一下！哦耶！哈哈，谁能懂气质？这棒槌的王牌！哎，各位观众啊，我们的头牌轻易不唱歌，上一次唱歌还是十年之前呢，大家掌声鼓励一下，鼓励一下，好不好？呜，耶！话筒拿了。哦耶！呜。老。真是对不起，对不起各位啊！我们家头牌今天没有吃药，不好意思啊，见笑了，见笑了啊！唱的太好了，还让我想起当年上山下乡时的初恋。好，好，好，好，好。说真心话，他的这段表演远远不值这点钱。那是。太有眼光，走吧，走了。哎，慢走啊，各位啊，下次再来，下次再来，下次来一定打折，好不好？好不好啊？哎呦呦呦，真是太感谢了，太感谢了啊！慢走啊，我就不送了。哥哥，拜拜。耶，成功了！下次，下次，下次。耶，我中了奖了。一次写策划，这样算不错。所以呢
，所以合作的事情我得考虑一下，下回再告诉你。我是想说，你是不是应该还应该请我一杯酒啊？你就随便开一瓶吧，我也不是过河拆桥的人，而且今天也要谢谢你。帮我吗？不过我不能喝，我得开车。你说的太好听了，你只不过就是想要庆祝，但是又碍于没有好朋友，就到我这来假装大方。既然你已经装了，那我也不能拆你台，对吧？山崎二十五年一瓶，谢谢。调到家去成了，没关系，不要了。怎么就不要了？现在去拿吧，海丹。现在。要不你亏了一颗钻石，每次看到我都觉得我欠你。就算找到这颗钻石，你还是欠。我一定要把它找到。喂。哎呀，你干嘛？你晃着我眼睛呢。别找了吧，也不是我们之前的东西。不行，这是你第一次送我东西，我找不到了，不就一直欠着你的了吗？那是欠的。我喜欢欠。你欠打吧你，讨厌。讨厌！不许开车。把酒存起来。恭喜少东，老板对你的表现非常满意。这里是卡，你清点一下。车就在咱们停车场。看见没，哥的钱又回来了，哥又能正常生活了。啊？别忘了，你刚才答应我。不就是一月房租吗？小 case。那是小 case。哎，你到底有没有文化？你到底去没去过英国？行了，行了。啊，哎，这样。我去取车，你在这好好等我啊！嗯，不能乱跑啊！嗯。嗯你好，这是我第一次挣到钱。虽然你又没凶，腿也不够长，但是我相信你是值很多个两千块钱。你一定能找到工作，来吧，谢谢你，等着我啊。没没事吧？没事，我快快快，没划破，没划破啊！没事没事没事啊！乖乖乖乖，没事儿，大不了咱赔，没事儿。宝宝，你在看看鬼啊！你好，姐姐。哎哎，你好，姐姐。你好，姐姐。是我。你怎么在这儿啊？你们也在这儿玩呢。啊，那个李总生日。你是跟谁来的？
这会所是我男朋友开的，你们哪个房间啊？给你们送个果盘，打个折什么的。哦，那盘你们不用担心啊，那盘万把来夸的也也不值什么钱，我们仓库里面有的是。对不起啊。没事，你们玩吧。哎，你好。哎，干嘛去啊？哪儿去啊？什么表情？便秘？喝多了？你说话呀！哎、你好，姐姐。是男朋友吗？哇，长得好帅啊！哼，谁是她男朋友啊？不是你好，你就这么瞧不上我吗？我堂堂江齐妃，难道还配不上你吗？跟你说了多少回，戒指怎么永远不戴呢？咱俩都已经订婚了吧？你怎么还跟别人说我是你男朋友啊？你是不是还对外面的广阔丛林怀有一丝怀念？我江齐飞都被你精神吸收了，你还想怎么着啊？啊什么啊呀？哦，我知道了，是不是因为我把蜜月定在了希腊啊？我偷偷把酒店行程定好，不是想给你一惊喜吗？你就因为这事跟我生气，你直接跟我说一声不就行了吗？你说你想去哪儿吧？实在不行，咱就希腊直接飞迪拜，迪拜飞巴黎，巴黎再飞意大利，咱像玩踢球一样，把整个世界都玩起来啊！他这女朋友喝多了，照顾一下，好吧？好,好。哦，对了，对了，对了，对了，他们那房间的房费呢？两，想喝什么，想吃什么，千万别跟我客气，我买单，好不好？啊，难免。摘了，回去涂凡士林吧。不是我说你这女人，从头到尾都粗糙，连手指头都粗啊！你能不能有点女人味儿？江齐飞，你难得散发一点人性光辉，你能不能不那么着急把自己打回原形啊？哎，我刚才那番慷慨陈词怎么样？乔安会喜欢吗？啊？那你得问乔安去。又怎么了？开车。原来戒指和那番马景涛式的咆哮都是为乔安准备的。人生就是这么可笑，总有些片刻，磁带会卡带，电影会跳帧，人也会坐错位置，让包虾园占了女王的便宜。啊！我终于失去了你，在拥挤的人海中，我终于失去了你。当我的人生第一次感到光荣。其实你刚才不用那样，不至于感动成这样吧？我
我当时也不能把你一个人撂那儿啊，对吧？哦，看他们俩耀武扬威，我脸上也挂不住啊，对吧？别哭了，别哭了，别哭谢谢陆总送我回来。至于合作的事，希望你可以再考虑一下。跟你合作，你能提供什么东西是别人提供不了？我想到你陆远洋也是那样的人。我要的是你公关部，我们大秀的那个上级。你知道，在没有签约之前，是不能外泄的。曾经有一张在网上流传的漫画，一个快乐的人总想通过拥抱仙人掌，去让仙人掌卸下防备，而结果是，他变成了另一颗。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打也寻找光芒。就算是荒闹，也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前冲。开始。不喜欢丢掉又有何妨？没有他一样善良。我用微笑对抗满身的伤，在黑夜里打也寻找光芒。就算是荒闹，也不会绝望。只要想要的，我就会一直向前。